പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ രണ്ട് തരം ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകളുള്ളതൊന്നും അതായത് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അതിന് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഈ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അതായത് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന വിവിധ തരം ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എവേ ഫ്രം വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എവേ ഫ്രം വർക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ജോലിക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ജോബ് ഓൺ ദി ജോബ് എന്നാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓൺ ദി ജോബ് എന്നാൽ ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്തെന്ന് പറയും ലേണിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് പ്രദേശിക്ക ലേണിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് അതായത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിക്കുക അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ട്രെയിനിങ് നൽകുക പഠിക്കുക ലേണിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് എന്ന് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സുകൾ താഴെ പറയുന്നത് ആറെണ്ണമാണ് അതായത് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ വെജിറ്റബിൾ ട്രെയിനിങ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചേഴ്സ് ഓർ കോൺഫറൻസസ് തേർഡ് വൺ ഫിലിംസ് ഫോർത്ത് വൺ കേസ് സ്റ്റഡി ഫിഫ്ത്ത് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആറെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരാറുള്ള ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകൾ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മാത്രം മിക്ക ചോദ്യ പേപ്പറിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് മാത്രം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണെന്ത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ്സ് അതായത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിൽ ആക്ച്വൽ വർക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം അതായത് ജോലിക്കാർക്ക് അവർ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആ സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊരു മേഖലയിലാണോ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു മേഖലയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ രൂപം ചെറിയൊരു രൂപം അതുപോലെയുള്ള ഒരു സിമിലർ രൂപം അതേപോലെയുള്ള രൂപം ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നു അതായത് ആക്ച്വൽ വർക്കർ വർക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് യഥാർത്ഥ വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റുകൾ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ അറേഞ്ച് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ the trainees learn on the equipment they will use after their their training period is over adayathu training period kaiyinadinu shesham ore training um edu joli aanu cheyyanadathu alle edu ubagaranam aano avar deal cheyyanadathu attaram ubagaranangalil avar endana ee classroom il vechu ee sajjigaricha room il vechu avar parishilikkunu appo yadhartha joli സിറ്റുവേഷൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക റൂമിൽ സജ്ജീകരിച്ച് അവിടെ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം പരിശീലിച്ച പരിശീലിച്ചതിന് ശേഷം ഓവർ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ ആ ജോലി സ്ഥലം അത് അതേപോലെയുള്ള ആക്ച്വൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വർക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു എന്നർത്ഥം അത്തരത്തിലൊരു ട്രെയിനിങ് സിസ
നൽകുന്ന പരിശീലനമാണെന്ത് അത് യഥാർത്ഥ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ സജ്ജീകരിച്ച് അവിടെ ട്രെയിനിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുക അതാണിത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ഇത് മാത്രം വളരെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വെസ്റ്റ് ബിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി അതായത് യഥാർത്ഥ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പോലെ വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് റൂമിൽ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇത് വളരെ ചിലവേറിയ ഒന്നാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ടു ട്രെയിൻ എംപ്ലോയീസ് ടു ഹാൻഡിൽ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് വളരെ സങ്കീർണമായ മെഷീനറികളും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീനറിയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെസ്റ്റ് ബിൾ ട്രെയിനിങ്ങൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ദെൻ ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചേഴ്സ് ഓർ കോൺഫറൻസസ് ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചേഴ്സ് ഓർ കോൺഫറൻസസ് ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറുകളും കോൺഫറൻസുകളും ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺവേ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ജോലിക്കാർക്ക് അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടതായ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് റൂൾസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോളിസീസ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസികൾ ആ ജോലി ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് ജോലിക്ക് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലെക്ചറിങ് നടത്തുക അതിൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അത്തരത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറിങ് ഇതൊരു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് അത് ജോലിക്ക് മുമ്പ് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചാണ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അങ്ങനെ ലെക്ചറിങ് അതായത് പ്രസംഗ രൂപത്തിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ തന്നെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡുകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലർ അത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ലെക്ചേഴ്സ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെ ഈ ലെക്ചറിങ് അതായത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും പോളിസിക്സും ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡുകൾ അതായത് പ്രൊജക്റ്റുകളും സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നർത്ഥം ദെൻ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിൽ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണെന്ത് ഫിലിംസ് അത് ഫിലിം ഷോസ് അതായത് അവർ അവർ ഓരോ എംപ്ലോയിയും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായ ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണോ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കാര്യവും അല്ലെ ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ഫിലിമുകളായിട്ട് സ്ലൈഡുകളും വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തൊഴിലാളികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കുക അത് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു റൂമിൽ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫിലിംസ് ഇത്ര അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് ഫിലിംസ് ഓർ ഫിലിം ഷോസ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഫിലിംസ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഈസിലി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ലെക്ചേഴ്സ് അത് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ലെക്ചർ ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറിങ്ങിൽ സാധ്യമാകാത്ത അതിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫലവത്താക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കഴിവുകൾ സ്കിൽസ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ആളുകൾക്ക് അതിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് നമുക്കത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് നൽകാനും ഫിലിംസ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിലിം ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിലെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് കേസ് സ്റ്റഡി കേസ് സ്റ്റഡി A case is an attempt to describe a real life problem that a manager or employee faces. That is, a manager or an employee who is a manager or an employee who is a manager or an employee who is a
ട്രെയിനീസ് ഓർ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റഡി ദ വേരിയസ് കേസസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേരിയസ് കേസുകൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപകൃതം നടത്തുന്നു ദെൻ ഫൈൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് അതിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നു ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ അതായത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം പ്രോബ്ലംസിനുള്ള കേസുകൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻസുകൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൊല്യൂഷൻസ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ സൊല്യൂഷൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മുൻകൂട്ടി ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ വ്യത്യസ്ത പ്രോബ്ലം അവർ അഭിവരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജോലിയുടെ മുമ്പ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് പഠനം നടത്തി ട്രെയിനിങ് നേടിയെടുക്കുക പരിശീലിക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കേസ് സ്റ്റഡി ഇതൊരു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എവേ ഫ്രം വർക്ക് പ്ലേസ് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് ദെൻ അനദർ ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മറ്റൊരു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് എന്ന ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിൽ വർക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് സിമുലേറ്റഡ് വർക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് സിമുലേറ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അതായത് യഥാർത്ഥ വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് വർക്കിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഒരു മോഡൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി യഥാർത്ഥ വർക്കിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റെഡ്യൂഡസ് ദ റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് റെഡ്യൂസസ് അത് കുറയ്ക്കുന്നു ഇല്ലാതാക്കുന്നു പരമാവധി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ റിസ്ക് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് തെറ്റുകൾ വരാനുള്ള അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സിൻ്റെ റിസ്ക്കുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആ യഥാർത്ഥ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലെയിൻ ട്രെയിൻ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അതായത് പൈലറ്റുമാർക്ക് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ ആവട്ടെ അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് ആവട്ടെ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിങ് എന്നുള്ളത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ പരിശീലനം നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓരോ പൈലറ്റുമാരെയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജോലിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാറുള്ളൂ നിയോഗിക്കാറുള്ളൂ എന്നർത്ഥം തൻ ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് അത് സിക്സ്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിലെ ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിയർ ഇവിടെ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടുകളെല്ലാം എന്താണ് അതായത് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ്സുകളായി മീനിങ്ഫുൾ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണ് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടുകളായി വിഭജിക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ഇ സി ടു കോംപ്ലക്സ് ഇ സി ടു ഡിഫിക്കൾട്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളായത് ആദ്യം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് അടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി ആയിരിക്കും അത് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് ഇ സി ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു തരത്തിൽ ശ്രേണിയായിട്ട് അത് തരംതിരിക്കുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ ട്രെയിനി ഗോസ് ത്രൂ ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ആൾ ആർക്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസും ട്രെയിനിങ് നൽകേണ്ടത് ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ നൽകേണ്ടത് അവർക്ക് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓൺ ദി ജോബും ഓഫ് ദി ജോബും അതിൽ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡും ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ മീനിങ്സും അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്കങ്ങളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകളും ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം